Jorn Hudson, sconosciuto architetto danese, vinse la gara per l'Opera House, allorché il presidente della commissione, Hiro Sarinen, giunto in ritardo, ripescò il suo progetto tra quelli scartati. Il progetto di Hudson era poco più di un abbozzo con curve non definite geometricamente. Fu necessario l'intervento di uno dei più famosi ingegneri strutturali dell'epoca, Ove Arup, per verificare la fattibilità di quel tetto a vele. La Sydney Opera House venne costruita tra il 1959 e il 1973. È alta 65 metri e ha le dimensioni comprese tra 183 e 120 metri. È realizzata in cemento armato con mattonelle bianche e color panna sulle strutture del tetto disposte in maniera simile al piumaggio di un uccello. All'interno ha sei sale per una capacità totale di 533 metri quadrati. Una sezione dell'edificio che mostra i gusci del tetto e la disposizione degli interni delle sale per i concerti ci fa comprendere la sua complessità. Nella Concert Hall, dove si esibisce la Sydney Symphony Orchestra, ci sono 2679 posti a sedere. A est si trova il John Sutherland Theatre, più piccolo, dove si esibiscono l'Opera Australia e l'Australian Ballet, con 1507 posti a sedere. La proporzione dei gusci riflette lo spazio necessario per ricoprire le due sale. I gusci più piccoli ricoprono gli spazi riservati ai ristoranti. Lavorando insieme ad Arup, Hudson modificò il progetto iniziale per sviluppare un progetto basato sulle complesse sezioni di una sfera. I gusci in cemento poggiano su costole di calcestruzzo. Nel 2007 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità con la motivazione che si tratta di un capolavoro di un genio creativo non solo del XX secolo ma nell'intera storia dell'umanità. Alcune curiosità Hudson non riuscì a completare gli interni dell'Opera House. Un cambio di governo comportò il cambio del ministro dei lavori che mise in discussione non solo i costi e i tempi di realizzazione ma anche il progetto in sé. Hudson si dimise e non tornò mai in Australia. Il grande architetto americano Louis Kahn ha detto dell'Opera House Il sole non sapeva quanto fosse bella la sua luce fino a quando non l'ha vista riflessa da questo edificio. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.